కానీ డ్రైవర్స్ అండ్ కండక్టర్స్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డ్రైవర్స్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాళ్ళు కూర్చునే ఉంటారు సో వాళ్ళకి హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ బట్ డాక్టర్స్ యూస్ టు సే దట్ డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని రకాలైన హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయని అలాగే కండక్టర్స్ డే మొత్తం మీద వాళ్ళు ఎక్కువ నుంచి ఉంటారు రోజు పన్నెండు కిలోమీటర్ నడుస్తారు వాళ్ళు కింద దిగడము టికెట్ ఇవ్వడము అదం చేయడము పన్నెండు కిలోమీటర్ నడుస్తారు దాని తోడుగా మీకు మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం సిటీలో అయితే ఓకే బట్ సిటీలో కూడా బట్ బయట రకరకాల టైమ్ లో పోవడము రకరకాల అన్నం తినడము ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడో అదిలాబాద్ కెళ్తాను అక్కడ వేరే ఉంటుంది టేస్ట్ వేరే ఐటమ్స్ ఇక్కడ వస్తే వేరే సో అది కూడా ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ టు దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టడీ చేసి కొంతమంది సిబ్బందితో మాట్లాడినప్పుడు మనము వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అని చెప్పి తెలిసింది ఏ సంస్థ కూడా వాళ్ళు పని చేసే సిబ్బంది ఎప్పుడు కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఉంటేనే వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు హెల్త్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ది నార్మ్ సో ఇక్కడ చూస్తుంటే చాలా ఎక్కువ అనిపించింది ముఖ్యంగా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే కూడా చాలా మంది అక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేక బయట హాస్పిటల్కి వెళ్ళేది బయట హాస్పిటల్ వెళ్ళి ఇప్పుడు సొంత మనము వెళ్తే మనకు ఒక ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది బయట హాస్పిటల్ వస్తే అక్కడ లైజన్ ఆఫీసర్ ఉండరు వాళ్ళే తిరగాలి ఆ కౌంటర్ నుంచి ఈ కౌంటర్ నుంచి కొంతమంది డబ్బులు మనం డబ్బులు ఏను వాళ్ళు మీరు మీ సంస్థ డబ్బులు ఇవ్వలేదు మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వనని చెప్పి అట్లా చాలా అవమానకర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది సో వాళ్ళు మొరాల్ బూస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు మనమే మా హాస్పిటల్ని పెంచుకుంటాను అందుకు ఫస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వీ హవ్ స్పెండ్ ఉంది హాస్పిటల్ అక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉన్న మనము కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొత్త కొత్త కన్సల్టెంట్స్ తీసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు వంద పైన డాక్టర్స్ మన దగ్గర పనిచేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బ్రాంచెస్లో ఉన్నారు దాని కాకుండా మనము ఒక గ్రాండ్ హెల్త్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ నవంబర్లో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మొత్తం నా దగ్గర ఉన్న యాభై వేల మందిని మనము మొత్తం స్క్రీన్ చేయాలి వాళ్ళకు అన్ని సెవెంటీన్ టెస్ట్ చేయించాను ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ కాల్ హెల్త్ వాళ్ళతో మనము ఒప్పందం కుదుర్చుకొని చాలా తక్కువ రేట్లో వాళ్ళకి అందరు కూడా వాళ్ళు డిపో స్థాయిలు వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా మనము హెల్త్ చెకప్ చేయడం జరిగింది దాని తోడుగా మనము వాళ్ళందరూ కూడా ఒక డాటా బ్యాంక్ తయారు చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఏబిసిడి కేటగరైజ్ చేసి ఏబి ఉన్నవాళ్ళు దే ఆర్ హెల్తీ బి ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం బోర్డర్ లైన్ ఉంటారు సి అండ్ డి కొంచెము స్టిల్ వెరీ క్రిటికల్ ప్లస్ కొంచెం డి అంటే బాగా ఫోకస్డ్ సో అలాంటి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో మనకు చాలా మందికి హార్ట్ బ్లాకేజెస్ తెలిసింది లివర్ సిరోసిస్ తెలిసింది కొంతమంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ని వీ కుడ్ గెట్ దెమ్ ఆపరేటెడ్ సివియర్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరు కూడా మనము కన్సెప్ట్ బయట హాస్పిటల్ చూపించుకొని వీ కుడ్ సేవ్ దెమ్ కొంతమంది బైపాస్ చేశాను కొంతమంది ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేశాను కొంతమంది చాలా రకరకాల ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది సో అట్లా కాకుండా హూ ఆర్ క్రిటికల్ సీ కెటగరీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ పీపుల్ దే ఆర్ అలర్టెడ్ లేదు యూఆర్ ఆన్ ది క్రిటికల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ టు దిస్ బి ఆర్ ఏ సైడ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు డి సైడ్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ చేయడం సో సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ వేర్ షాక్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు మా ఆయన ఇట్లా ఇంత రోగ్ ఇంత జబ్బు ఉందా అని తెలియదు మనము ఎందుకంటే రకరకాల కారణము బికాస్ పరిగెత్తైన ఉండాలి మనకు కూడా బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ వి గెట్ డిలేడ్ ట్రాఫిక్ కూడా రావడం పోవడం కూడా వాళ్ళు దే నెవర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మళ్ళీ వాళ్ళతో ఒక డైటిషియన్ కూడా మనం ఈచ్ డిపోలు అరేంజ్ చేసి డైట్ ఏం తీసుకోవాలని కూడా అరేంజ్ చేశాను యోగా ఒక కన్సల్టెంట్ కూడా పిలిపించి ఎట్లా మినిమం యోగా బస్సులో కూర్చున్నా బస్సులో అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం హౌ మచ్ యూ హెట్ స్పెండ్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓవరాల్ దానివల్ల కూడా బాగా లాభం అయింది ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడైనా వన్ ఇయర్ అయింది ఎట్లా మనము సంస్థ ఇవాల్వ్ అయిందని చెప్పి కూడా అది కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ సమ్ డయాగ్నస్టిక్ పీపుల్ కొంతమందితో మళ్ళీ మాట్లాడి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అగైన్ వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ దట్ క్యాంపెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో కొన్ని దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వీడియోలు ఆర్టీసీ ఎలా నడుస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ బస్సెస్ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటారు డ్రైవర్ మాత్రమే ఉంటాడు కండక్టర్ అసలు ఉండనే ఉన్నారు అక్కడ ఎవరి టికెట్ వాళ్ళు తీసుకుని పంచ్ కొట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అలాంటి సిస్టమ్ మనకు అసలు ఇండియాలో రావడం అనేది పాసిబుల్
సో ప్రైవేట్ నుంచి కూడా ఆ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ నుంచి కూడా ఆ నాలెడ్జ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా మనము వే ఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్అవుట్ దానివల్ల వచ్చే రోజు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడ వెళ్ళాను ఇప్పుడు బస్ ట్రాకింగ్ యాప్ తీసుకొచ్చాను మన సోషల్ మీడియాలో మన టీమ్స్ పెట్టి మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది మన మెయింటెనెన్స్ కూడా వీ మేడ్ ఇట్ టెక్నాలజీ డ్రివన్ సో ఇట్లా రకరకాల మనము చేయడంతో కొంచెము ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది మనము మనము క్యూఆర్ కోడ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేశాను బస్సెస్లో మన బస్ పాసెస్ ఇవ్వడంలో లాంగ్ రిజర్వేషన్స్ సిస్టమ్లో సో ఇట్లా మనం టెక్నాలజీ కూడా డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్లు పాసిబుల్స్ అయితే ఐ థింక్ కమింగ్ వన్ ఇయర్లో లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ హ్యాల్ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ టీఎస్ఆర్టీసి టూ థౌజండ్ ఇయర్లో మేము డిగ్రీ చేసేటప్పుడు లేడీస్కి సపరేట్గా బస్సెస్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఎంగ లేడీస్కి ఫ్రీయే చేసేసారు కానీ కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారా సార్ కొన్ని అక్కడక్కడ కొన్ని అబ్రేషన్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఓవరాల్ చూస్తుంటే డెఫినెట్లీ ఉమెన్ హెవ్ గాట్ ఎంపౌడ్ దే ఆర్ కమింగ్ టు మొన్న సర్వే చూసానే దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ హెల్త్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ సిటీకి వస్తున్నారు దగ్గర ఉన్న టౌన్స్కి వెళ్తున్నారు అని చెప్పి తెలిసింది కొంతమంది బస్ ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఏబుల్ టు గో టు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కూడా కుడ్ నాట్ అఫోర్డ్ దే ఆర్ విజిటింగ్ సమ్ టెంపుల్స్ కొన్ని మంచి ప్లేసెస్కి వెళ్ళడము ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆలయానికి బాగా పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ వేములవాడ హాస్ బికమ్ డబుల్ మన పదరాచలం హాస్ బికమ్ డబుల్ మన హనం కొండ అదంతా ఆల్మోస్ట్ చాలా చోట్ల కూడా ఇట్ హాస్ ఇన్క్రీజ్డ్ డెఫినెట్లీ అది కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ సో పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫ్యాన్ అవుట్ సో ఇనీషియల్ కొంచెం ఏ స్కీమ్ అయినా ఏది మనం ఫ్రీ పెడితే మీరు ఆ షాప్ లో చూస్తే ఒకటే సార్ గుమ్ కుడతారు అట్లానే మా బస్లో కూడా కొంత ఇమిడియట్లీ బట్ మనం థ్యాంక్స్ టు అవర్ డ్రైవర్స్ అండ్ కండక్టర్ సూపర్వైజర్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ కూడా చిన్న సంఘటన కాకుండా మనం కూడా నలభై ఎనిమిది గంటలు సార్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశ ప్రకారం ఓన్లీ నలభై ఐదు ఎనిమిది గంటలు మా ఆ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేయగలిగాను సిక్స్ సెవెన్ డేస్లోనే మనం ఎలక్ట్రానిక్ టికెటింగ్ మెషిన్ జీరో టికెట్ని మనం ఇష్యూ చేయగలిగాను వేరే రాష్ట్రంలో ఇది కూడా స్కీమ్ ఉంటే ది టుక్ మంత్స్ బట్ మనము ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మా సిబ్బంది కూడా చేశారు దే హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ జాబు సో అక్కడక్కడ కొంచెము మన వల్ల కాలేదు కానీ ఈ మహిళల వల్ల ఆడపిల్లల వల్ల కొన్ని అక్కడక్కడ సంఘటనలు జరిగినా అది కొంచెం సహజమే ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు కాదు మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు అన్నట్లు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తుంటే మనకు ఆ బస్లో మనం కూడా ఖర్చు వేసేది కిటికీ నుంచి ఎక్కేది డ్రైవర్ సీట్ నుంచి ఎక్కేది సో నడిచేది మళ్ళీ ఆ కాలం ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చింది డెఫినెట్లీ కొన్ని రోజు అయిన తర్వాత మనము దాని తోడుగా మనం కొంత బస్సెస్ కూడా షార్టేజ్ ఉండడంతో అట్లా జరిగింది ఇప్పుడు మనం కూడా కొత్త బస్సెస్ రావడము డెఫినెట్లీ ఆ పరిస్థితి రాదు ఆ రష్ కూడా ఆటోమేటిక్లీ తగ్గిపోతుంది